，事情到了这一步，就只能蒙着脑袋往前走。你还有什么可说的？大人，您的运气真好，那是因为遇上了暗茶使周大人。我的运气不好，也是因为。周大人，要不然，凭你，哼，就凭你，哈哈哈哈哈哈一派胡言，来呀、啊，把他们两个打入死牢。刚刚破了胡家县的这桩疑案，怎么还是不高兴呢？也是啊，每每破一个案子，心里就有一个奇怪的想法。譬如这个案子。譬如这个案子。如果那天晚上高大毛和江老七和好了，高高兴兴的喝了一夜酒，也就不会杀人了。还有杜主播。确实是一个人才，在胡家县，就属他最有能耐。如果不是他杀人了，的确很可惜，是吧？大人还是有惜才之意。都过去了，就别想了，饿了吧？啊？给你留了个烧饼。嘿，别说，我还真饿了。嗯，我不吃。嗯，慢点吃。嗯。大人回来了，啊，大人辛苦。大人不在家，这些天家里有什么事儿没？没有什么事儿。大人，林夫人有份家书在您的书桌上，是吗？是。大人要起草重要文书。是的
。那人来信说，过几日，他和岳丈一起来杭州，机会难得。机会？说来寒心呐、啊，世态炎凉。傅大人活着时门庭若市，阿谀奉承之人遍布整个朝廷。傅大人死了，不在了。到现在为止，没有一个人关心这个案子。傅大人的尸体到现在还在冰冷的停尸房。想到这些，他心里就恨。这下好了，夫人、岳丈来杭州，我想让他们把夫妻接来。让夫妻跟傅大人见上最后一面，让傅大人入土为安。可是大人，这么大的事情，万一要是泄露出去，别说会殃及你和夫人，恐怕就连梁御史也会受到牵连的。我想过，如果传出去，后果不堪设想，那又怎么样呢？如果让傅大人早日入土为安，只能这样了。大人做什么都是对的，思琪，随时听命。爹爹，我知道这个事情为难你了。自从你嫁给了周鑫，眼睛里边只有你丈夫了，哪还有你老父亲啊？女儿不孝，在这里给爹爹赔不是了。爹爹，我今天决定把傅侍郎的妻子带到杭州，不是为了周鑫。傅侍郎这个案子，圣上天天都在盯着，人家躲还躲不及呢。哎，你还偏偏往上凑。凑还不说，还把你老父亲要搭上。爹爹，作为女人，同床共枕的丈夫死了，如果还不能送最后一程，从此阴阳相隔，那这一辈子太悲惨了。况且，我跟傅侍郎的妻子情同姐妹。我不能不帮他。都说夫妻久了，连秉性都一样了。女儿就有一事相求。到时我会把夫妻装扮成侍女，跟在我的身边，父亲就当不知道此事。我可以当不知道，那季刚那儿你能瞒得了吗？到时我会比父亲早走一步。这样就可以和季刚错开。这傅绳的家被季刚的锦衣卫围得水泄不通，他怎么出得来呢？请父亲放心，我一定会把夫妻安全接出夫妇的。也罢，难得傅侍郎有这么一位有情有义的妻子，行，老夫成全他。哎，那。我就替周鑫，替傅侍郎的家人谢谢父亲啦。哎，老爷，这什么呀？这是思琪姐姐送我的礼物。啊！我说思琪姐也太小气了吧，就拿这一张纸就当礼物。哎呀，小扣子，你可不知道啊！这张纸在我心里边可是重如山呐、啊！啊，为什么？因为它是考验围观人的责任和良心。听不懂。长大了，自然就会明白。哎，对了，大人。就当时我家老爷离京前就收到一份来自杭州的无名诉状，就跟这纸差不多。里边什么内容
。嗯，这个我也不知道。当时我就记得老爷看完这诉状以后就特生气，就找来一个随员说了这诉状的事儿。我就在旁边听了两句，好像是说说杭州乡试有三户人家的供声，他作弊了。呃，而且那三户人家都有官府的背景。诉状在哪儿呢？啊，当时老爷就给那诉状放到一个封包里，让我贴身带着。后来老爷被杀以后，我害怕被别人发现，就给他藏到那个城东郊外一个隐蔽的地方。好，好样的，好样的。哎，老爷，要不现在给你拿去？嗯，好。哎，等等。啊，明天一早，你和思琪早去早回。哎，好嘞。姐姐，这么巧，你也在这儿。<笑>是啊，虽说去杭州时日不长，但毕竟还是出远门。我来看看父亲，顺便帮他打点一下行李。姐姐跟我们想一块儿去了、嗯，不过还是姐姐动作快。<笑>俗话说，小别胜新婚。这趟去杭州呢，姐姐跟周鑫就等于重新修蜜月啊。<笑><笑>哪里呀、啊？就算是到了杭州。周鑫探案那么忙，也未必能相伴左右了。嗯，你先去父亲房间，我跟姐姐说几句话就来。嗯，好好好，你们聊，你们聊。姐姐，有些话我本来想去杭州的路上再跟你说。什么话呀？搞得神神秘秘的。听季刚的手下说，姐夫在杭州查富士郎一案，没什么进展。倒是经常去杭州附近几个县城看看，了断了不少陈年旧案呢。好事情啊！那几个县城也是杭州府下的，更是按察司的职责范围。可是，有些话不太好听啊。人家说了，姐夫每次去县城，身边总会带一姑娘。嘴长在人家身上，爱说啥说啥呗。姐，你就不能多个心眼儿吗？虽然说姐夫为人可靠，但他是个男人，孤男寡女老在一块儿，总是会出问题的。况且人家是大姑娘。啊、哦，我的行李还没收拾好，我得赶紧回去了，我都忘了。哎，姐，我说的话你得放在心上，知道吗？别大意了。周鑫是什么人？我们夫妻这么多年，我心里有数。走，这个地方记清楚了。我记住了。思琪。啊。思琪。大人说，鸡包饼让你带在路上吃。小扣子，趁早长身体，别饿着肚子。看看，大人多疼你啊！那拿着，走吧。特别是本大人的，都你本人亲自去取，每隔一个时辰向我汇报。去吧。好。老爷，老爷，老爷，有夫人的消息了，她跟梁大人已经进入杭州城了。好，备马车。是。岳父大人，哎，爹爹，他来了。不知岳父大人来杭州
，有失远迎啊！见过姐夫，我就想着你办案繁忙，就不想让你知道。结果呢，你还是来了。娘子好，来来来，夫人一路鞍马劳顿，辛苦了。可好？人我已经给你带来了，就在我车上。多谢夫人，一路辛苦。啊。最近身体还好吗？很好。那我去照顾一下爹爹吧。好。夫人那辆马车你看到了吗？看见了。一会儿我跟他们寒暄的时候，你把里边的人接出来，下边的事儿我都已经给你吩咐过了。嗯，记得不得有任何差错。你放心吧，出了差错，提头来接。哎呦，哎呦，周鑫，周鑫，还在忙案子吗？哎，哎呦，都说杭州这山水养人，可我看你这个安察使大人还是老样子，一脸的黑瘦。都快成老夫子了，怎么搞的？这么难吗？难，真难呐！哎，说实话，我还是羡慕季大人。杭州办案很不顺利，坐卧不宁，吃睡不香，真的。<笑>能理解，能理解。事关朝廷的三品大官的命案，哪能轻松得起来呢？嗯，所以说我就想啊，谁能帮帮我就好了。我是真的这么累。<笑>周鑫，周鑫，虽说你有铁面玉石的雅号，可毕竟你是吃五谷杂粮的肉身子，是不是？我几斤几两，你还不知道吗？你不，你实实在在真身吗？<笑>真身，真身，你厉害，你厉害。<笑>所以啊，真心话，你我不单是这家族上的连襟。也是朝廷共事的连襟，嗯，周兴这话说的对啊，嗯，你们俩同吃一碗朝廷的饭，而且又同是我的贴心女婿，所以你们俩心得往一处想啊啊<笑>！对对对对对对对。不过呢，还有一句老话，嗯，叫“人在江湖，身不由己”啊，嗯，周兴呐，你我呢？虽都是朝廷的人，但是各司其职。官场就跟赌场一样，谁呢，都难免做些违心的事儿。哎，嗯，季大人这话说的也精辟，但是你要说这违心的事儿吧，看怎么分了。比如说这事儿，没有违背良心，做的也不错，自己受点委屈，未尚不可吧？周鑫。你的话弦外有音呐、啊，啊，富士郎这个案子，我真是想跟你联手办案，但是呢，面对现实，这种想法是不是显得有些太天真了？哎、啊、哎，你这也是弦外有音呢、啊。<笑>我告诉你，大人，大人，我过来跟傅大人上个香，可以吗？大人，大人们请。夫人，可以了。爹，这些啊都是唐夫人安排的，嗯嗯嗯、是是，果然细心。哎，你们喝，喝喝喝，这味道特别好、啊。哎，这茶不错，嗯，好茶。嗯，哎，这龙井不错呀，啊。哎，味道好，你们喝喝，味道特别好。小心，嗯。点心，杭州名点胡桃松。哎，嗯，你呀，瞒不住我，心里是不是不踏实？有点儿。你是圣上派到杭州来办案的，办好了，成功了，圣上高兴有赏；若是办不成，恐怕就会有点麻烦了。说真的
，这案子办不成，大不了皇上骂我没能耐。要是办成了，这麻烦的才是真正的麻烦。嗯嗯，能不能给我说说，这大麻烦是什么？哎，一言难尽呐、啊！周鑫，富裕堂这个案子，说到底，不算什么大不了的案子。嗯，反正人已经死了，而且是死在那种地方，颜面都丢尽了。我告诉你，该办的就早点办好，该了结的就早点了结，脱开手。想办法，一早回到京城去，这是正路。回京城？嗯，我不回去。杭州多美啊！说真的，这个案子我办完了，我得好好玩玩西湖呢。你呀、啊，就是性子倔，嘴硬，不服软是吗？赵鑫，若是案子难办，你想退一步，我可以替你去禀告圣上。大不了他说你办事不利，一退了之。你若不知道深浅，也不懂得个进退，你非要探个究竟，我告诉你，那恐怕你真要惹祸上身了。到那个时候，不要说你回京城，恐怕你这个官都做不成了。那你就真得回到南海你家那个小县城里放牛种田了，懂吗？每日躬耕四书，沐浴春风翠竹，好日子呀！哎，行行行行，不谈了，好吧？啊，不谈了，不谈了，不谈这些了啊！哎呀，多好的西湖美景啊！<笑>我怎么听说你在杭州，每天都带一个姑娘下去到县城查案呢？是不是？自古英雄爱美女，你个铁面玉石，也不例外呀。<笑>说什么呢？要不咱俩换换？你带个美人下去，每天查案，行不？嗯，看来这是真的了。嗯，此等传言是又如何？不是又如何？首先。我如果没猜错的话，这个姑娘一定是你原来的那个捕快，子琪吧？嗯，是不是？<笑>嗯，此等传言是又如何？不是又如何？嗯嗯嗯嗯我就藏在这里了，好，进去看看。小扣子，快！谁？你们干什么的呀？你干什么的？一个人在这做什么？我干什么关你什么事儿？这又不是你家，凭什么管我？哎，司机姐，你就在这儿，你你过来就在这儿，找到了。看什么呢你？思琪姐，还是个女人呀？你哪只眼睛看我是个女人？我这两只眼睛啊，看你都是个女人。哎哎！呸！奶奶，敢打我！哎！真厉害，两下就给那男的打跑。别理他啊，找东西啊，行。
你们把东西放楼下，我先上去了。好的，公子。走，公子，啊、咱们上茶楼吧。嗯，好，一会儿走。晚辈唐英见过梁老大人，见过二位姑姑。此次杭州之行，时速安排不知是否妥当？如有不妥之处，还请各位多多包涵。<笑>很好，很好，很好。贤侄不必多礼啊，让你费心了。<笑>莹儿啊，知道吧？我跟你祖父乃是世交啊，好的很呐、啊。<笑>啊，看看，这莹儿一表堂堂，哎、啊，一定是个栋梁之才啊。<笑>是啊，母亲经常念叨起老大人，说老大人这些年对我们唐家关照不少，这是母亲带来的一点薄礼，望大人笑纳。<笑>哎呀，他们唐家呀、啊，最讲礼数的了啊。<笑>啊，不错不错。这啊，这礼单未免重了点吧？呀、啊，这这么重的礼，我怎么能收啊？啊，收不了的啊！呃，这样，跟你母亲说，心领了，这礼不能收，明天给他退了啊，退了。呃，贤侄孙啊，来来来来，跟我说说，呃，这乡试怎么样啊？晚辈有幸夺得乡试头名，如今就等着来年进京会试了。哦、哎呀，这乡试头名啊！那这谢元的名分就有了呀！啊，那大好前程就在你眼前啦！啊，恭喜贤侄啊！多谢，晚辈一定加倍努力，不辜负梁老大人和二位姑姑的期望。好好好好，哎，贤侄孙啊，这一路啊，我看了这么多美景，十分高兴啊！这样这样这样。你就以这美景和老夫这心情为题做首诗，呃，我听听怎么样？老大人这是要考我吗？来一首吧，我们大家都想听听的。是啊，那晚辈就恭敬不如从命了，献丑了。别画，哎，向店家要一副笔墨去。是。没找着，那诉状好像没有了。啊，不会吧？你再往里面摸摸，看看是不是掉下去了？有吗？没有，里面都空了。你会不会记错了？还有别的洞吗？哎呀，没有了，就这一个洞。司机姐，那那找不着诉状怎么办？别着急，让我想想。你说，会不会是刚才那个人把东西给拿走了？哎，有可能，他刚才不在这儿烤红薯呢吗？是不是他找不着点火的东西，就把那纸给烧了？也许不只是这样吗？我一直觉得这个人身份可疑。我把他捉回来。我看，把唐家的礼退回去吧。退回去，爹可说了啊，唐家跟我们可是世交，就算送点礼物过来，到时候还他们一份就是了。哎呀，还是退回去吧。我要是收下了，你姐夫肯定会生气的。退回去多不合适啊！哎，知道的是姐夫为官清廉，不知道的。还以为他目中无人呢。哎呀，他这个人脾气就是倔，谁都说不通的。哼，姐夫这人呢，什么都好，就是太迂腐。怪不得夫君说朝中啊，有人看不惯他，嘲笑他，还有人要参他呢。他被人参也不是一次两次了。哎，你就好好说说他，让他改改脾气呀、啊。身上整天跟扎了刺儿似的。哎，那这样，我把唐家的这份礼退了，你自己的那个看着办吧。哎哎哎，别别呀！你要真这么做了，不是扇季刚耳光吗？可是，周鑫要是知道了，他一定不能答应的。周鑫，周鑫，你眼里还有我吗？哎。
，我跟你，咱俩，可是打断骨头连着筋的姐妹，就这么点事儿，啊，你说你都不给妹妹一个面子。好姐姐，就这一次，下不为例，行吗？走吧，哎，大夫，哎，把包袱打开。我不，我的包。我让你把包袱打开看看，里面有没有我们要找的东西。凭什么？我的吗？打不打？不打。哎哎，我打我打我打我打我打我打就行了吧？快点！啊。这都什么东西？这是你的吗？偷的。问你呢？不，不是偷的，我媳妇儿的。你把你妻子的衣服拿出来做什么？送人？说话呀！问你呢？不是，你，你怎么知道的？我我就拿那两件衣裳，那我我亲妹妹出门连个出门的衣服都没有，我这我就拿那几件衣服，她也不肯，真是的。没撒谎？没有。真没撒谎！我才不管你那些乱七八糟的，我就问你一句话：你有没有动那墙里的东西？几张写着字的纸？没有。偷没偷？我真没有，我真没有，我我发誓。那我就路过，肚子饿，我进来烤烤红薯吃，吃。哎，会不会让老鼠吃了？这里还有老鼠。啊！我进来的时候还看见两只，这么大的。当真？真的，哎，司机姐，我发现了一些纸屑，在哪？没错，应该就是这个，还真被老鼠给咬了。我想起来了，当时出门的时候，夫人怕我饿着，就给了我两个肉饼。当时我我就揣怀里了，估计书上沾上了肉饼的油渍，就把老鼠给招来了。春风伴梨花，江南多芳华，邀得客满座，共话故人家。嗯，不错。啊，不错，晚辈不才，让老大人见笑了，还望老大人多多指教。这“春风伴梨花”这句有点意思啊，有点意思，谢老大人夸奖。刚才听到唐公子在吟诗，别说，你这诗做的还真不错，蛮有才情的啊。还望大人日后多多栽培才是。哎呦，我远在京城，哪能哪能有机会栽培你呢？嗯，别说，倒是要向浙江按察使周大人讨教，他要是栽培你，那机会就多了。嗯，哎，周大人，主席，你来一下，来来，人家孩子要向你讨教，哎，叫周大人啊,啊。晚辈有礼了。还望大人日后不吝赐教。嗯，大人。啊，要说赐教不敢当，需要帮助的话，我可以出点力气。谢大人。不知各位大人是否愿意移驾到我船上，用一些点心、鲜果？啊，不必了，不必了，这儿挺好，你自便吧。啊，既然这样的话，那我就不打扰各位的雅兴了，告辞。告辞
，岳父，这位唐公子画的真不错。我有几句话要跟你说。嗯，嗯，哎，坐吧。哎呀，又在聊什么？不告诉你。哎呦，我看，你说，嗯，就不告诉他。你呀，什么是英雄？岳父大人的答案，一定不是平常人的解读。有人说呢，英雄就是你活着这个当下所需要的人间。岳父的意思是，要我说，人杰到英雄还得过个坎儿，这就是，要是失误。岳父的教诲，铭记在心。富士郎的遗孀，他，他们应该见面了。说真的，岳父，富士郎，微服查案，客死他乡，已经悲惨至极了。如果他死了，还没有葬身之地，我和他相交这么多年，情同手足。这件事情办不好，我的一辈子都不会安宁的。对不起，司机姐，要不是因为我贪吃，也不会出这种事儿。别责怪自己了，再说谁也没想到会这样啊！我都没脸见周大人了。别难过了，周大人是不会说你的。哎，小扣子，跟我来。这些纸屑都包起来。啊，司机姐，咱们要纸屑干嘛？包起来带回去啊，回去试一试，看看能不能拼起来。如果真能拼回原来的样子，这诉状不就有了吗？快捡呢！啊，我明白了。这个男人啊，他是条船，啊，女人呢是舵手，所以你们呢？一定要好好学学怎么掌握这个度。看起来啊，像男人在走路，实际上操作的是你们女人，所以你们一定要看好这个方向。啊！女儿谨记爹爹的教诲，爹爹说的是。哎呀，不行！你司机，你看这都碎成这样了，哥，我的小祖宗，你别再弄坏了！哎，你看这连一个角都拼不出来，怎么拼一张纸、啊？着什么急？要有耐心啊！哎，什么耐心？这太难了，根本就拼不成。哎，都赖我，都赖我没保护好这纸。我对不起周大人，对不起老爷。行啊，你就别埋怨自己了啊！大家都没怪你。好了，你先去睡吧，交给我来弄啊。看来那件事情办妥了。是的，夫人。夫人，请看。周大人，您对傅家的恩情重如山，深如海。我替夫君玉堂给您磕头。虽然王夫遭遇不测，但是终究没有沦为孤魂野鬼，在为妻的护送下落土为安。周大人，今日还有一事相求。倘若今生报恩心愿未了，命归黄泉
，请您一定将我贫贱肉身和夫君玉堂合葬。我们生是恩爱，死要相守。周大人，在此也一并感谢您的贤妻，没有她的鼎力相助。我们夫妻恐终究不能见上最后一面。人不落土，总不能脱生。这下好了，总算入土为安了。嗯、入土为安是好事，我怎么想哭呢？我和傅大人几十年风风雨雨，夫人，这回你的功德，我记一辈子。谢谢夫人，谢谢。哦。炽烈火焰，大地迷茫，总有一夜温馨清泉。愿众求神，愿去在海大，大字上面很八戒，那就是朗朗情，阴天。